Mga kalasa, welcome sa Panlasang Pinoy! Ngayong araw na to'y gagawa tayo ng pork ginataan o yung ginataang baboy. At eto yung kompletong listahan ng mga ingredients kasama ang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Umpisa na natin! Magiinit lang tayo ng isang cooking pot at pagkatapos lalagyan lang natin ito ng mantika. Kapag uminit na yung mantika, umpisa na natin na igisa yung sibuyas. Dilaw na sibuyas ang gamit natin dito at hiniwa ko lang ng maliliit na peraso. Igigisa lang natin itong sibuyas ng 30 seconds. Pagkatapos, ilagay na natin dito yung bawang. Yung bawang naman ay dinurog ko lang at hiniwa ko lang din ng maliliit na peraso. Bukod sa bawang at sibuyas, gagamit din tayo dito ng luya. Itong luya ay hiniwa ko lang into thin strips. Itutuloy lang natin ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. Ngayon naman, ilagay na natin dito yung baboy. Ang gamit kong parte dito ay yung tinatawag nating liyampo o yung pork belly. Ito yung kadalasan nating iniihaw. Itutuloy lang natin ang pagluto dito hanggang sa maging light brown na ang kulay. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng gata o ng coconut milk. Ang gamit ko dito ay delata na coconut milk. Pero pwedeng-pwede syempre kayong gumamit ng sariwa, mas maganda yon. Ngayon naman, maglalagay tayo dito ng coconut cream o yung tinatawag natin na kakang gata. Naglalagay ako nito nang sa ganun ay mas maging rich and creamy itong ating pork ginataan. Ahaluin lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay lang tayo dito ng sili. Kung ako ang tatanungin ninyo, mas gusto ko yung maanghang na ginataang baboy. Kaya dinadamihan ko yung sili dito. Ang gamit ko dito ay yung thigh chili. Pero para sa akin talaga, mas gusto ko dito yung siling labuyo, yung maliliit, dahil mas maanghang yon. Haluin lang natin ito at pabayaan lang natin kumulo. Tatakpan lang natin ito. At itutuloy lang natin ang pagluto hanggang sa tuluyan ng lumabot yung pork. Kadalasan mga 45 to 60 minutes. At dahil may gata ang niluluto natin, habang pinapalambot natin yung baboy, hahaluin lang natin ito every 10 minutes. Ginagawa natin yung paghalo dahil kumakapal yung gata habang tumatagal yung pagluluto natin. Maaaring dumikit yung makapal na gata sa ating lutuan kung hindi natin ito hahaluin. Ngayong malambot na yung baboy, ilagay na natin dito yung spinach. Ang gamit ko dito ay fresh na spinach. Pero okay lang yan kung walang available na spinach na sa location ninyo. Pwede kang gumamit dito ng dahon ng malunggay o ng dahon ng sili. Takpan lang muna natin itong ating lutuan. Lutuin lang natin ito ng isa hanggang dalawang minuto. Pagkatapos ay tutuloy lang natin yung paghalo. Siguraduhin lang natin na nahalo na natin mabuti yung spinach dito sa baboy at sa gata. At pagkatapos ay titimplahan na natin ito. Maglalagay lang ako dito ng ground black pepper. Pati na rin ng patis o ng fish sauce. Haluin lang natin ito. Pagkatapos ay lutuin lang natin ng tatlong minuto pa. Makara ng tatlong minuto, ilipat lang natin ito sa isang serving plate at iserve na natin. Maraming salamat sa pagnood nitong video. Sana ay may nakuha na naman kayong bagong kaalaman sa pagluto ng pork ginataan o ginataang baboy. Kung nagustuhan itong ating video, sana'y huwag niyong kalimutang ilike ito. At kung hindi pa kayo nagsasubscribe, iniimbitahan ko kayo na magsubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay manotify kagad kayo 
kung may bago tayong video na in-upload. Ito na ang ating pork ginataan. Tara, kain na tayo.